我的耐心是有限的，还不速速下载《斗破苍穹：怒火云岚》，提升斗气。从今以后，你是本王的。学校跑，难道目标是我俩？可能，可能是那三个女孩。什么女孩？那天晚上我追踪母妖的时候，被母妖袭击的那三个明珠学院的女孩。啊，那就对了，寄生妖魔肯定没有直接杀死他们，就为了能有新的宿主。快点，天已经黑了，等那些妖怪过来，整个学校都得遭殃。今天学校怎么没什么人？周末都放假了。哇、哦，那还好。可是今天体育馆里有一场明星演唱会。哦，那你不早说。<笑>嗯、不要进体育馆，里面危险。有病吧？我是今天的伴舞，别耽误我时间。你们不要进去！<笑>这个小孩真好玩。哥们儿，不要进去，危险呢！莫凡，你又要搞什么鬼啊？还有谁比你危险啊，大魔头？这样根本不行啊！我得马上通知猎者联盟的人。可是寄生妖魔发展同类的速度极快，等到猎者联盟的人赶到，整个体育场就成了那些怪物的食堂了。而且用不了多久，会蔓延整座城市。到那个时候就不可收拾了。啊！我进去吧。啊！我杀死过这种怪物，还算有经验。你现在马上联络猎者联盟和校方，让他们赶紧加派人手。我先进去，能救一个是一个。也只能这样了。有没有什么办法抑制他们蜕皮变妖？我总不可能对携带了妖血的正常人下手吧？那些妖血很可能寄生在人的拇指处，将他们的拇指部位割开一个口子就没有事了。但那些已经蜕皮成妖的，必须将妖杀死，便会像那个男主人一样恢复正常。我知道了，你远程指示我，告诉我哪些是携带了血液的。你自己小心。你又不是没见过我的本事，哼！我去，这
一个明星唱歌而已，你们去那么多人看做什么？真是给老子添麻烦。玲玲，外面怎么样了？我联系到你们学校一个管事的，他说我在恶作剧。正常，你一个小萝莉的话，谁会信？嗯，猎者联盟那边通知了吗？通知了，有一位比我级别还高的猎人已经去联系校方了。那就好。范茂，范茂，出口处就有一个。啊，哪儿呢？你后面十米位置。没有啊，这里什么人都没。我这边显示黑点和红点重叠了，你还没有看见他吗？没啊。我去，他又趴在上面。呃呃、怎么怎么？还好达到了终极魔法师，感知能力会比以前强很多，否则刚才被这家伙直接从上面扑下来，小命多半就没有了。来，给我过来，让你莫凡爷爷看看你有什么本事。雕虫小技，雷翼怒击。绵延的威力就是霸道，一个火字爆裂就把这妖怪给灭了。<笑>解决了一个，你在这里等，我会叫人带你去医院。别别走！放心，很快就有人过来帮你。玲玲，你把外面这个女孩接走，给她准备一件宽大的衣服。要不，你先别往里走了，我们只要负责将委托完成就好。在事态一发不可收拾之前，我们及时发现了灵皮妖有传染的现象，我们已经把所能做的都做到了。接下来还是等校方和猎者联盟的人来处理吧，里面太危险了，千万不能再贸然行动了。告诉我下一个最近的红点。可是，好吧，你万事小心，你尽量到有监控的地方战斗，我可以帮助你。撞墙上了，前面没路了，哪儿来的二十米啊？有门吗？没门。你等会儿，我看了一下体育馆的构造图，直接把墙给轰了。哦，拆墙？那肖院长岂不是要把我给杀了？快点，不然你要绕大概两百多米才可能到墙的那一边。万一墙那边有学生呢？砸到怎么办？去死！想逃？火字灼烧。本来可以让你死的痛快点，但是你这么折磨这些女孩，也就不能让你太好过。
，刚才见你的伤口很快凝血了，你难道是治愈系的？嗯，还能施展魔法吗？休息一会儿应该可以。那就好。那个同学也麻烦你一起照顾一下，你们先躲到消防舱去。我记得那里有食物、水和医药品。这种怪物还有很多吗？嗯，很多。他们会寄生和传染，我帮你割开拇指，就是避免你成为他们一员。那你将和我一样的人都送到消防舱来，我来治愈他们。好。哎，同学，我能知道你叫什么吗？嗯、呃。别告诉我你叫雷锋啊。算了，我名声不太好。玲玲，给我位置。用五十米，正前方一百米，左后方一百三十米。今天的微信步数也真是够够的了。范墨，要快！他们开始大规模行动了，蜕皮化妖的成片成片。我了个去，到底被寄生了多少人呢？没有蔓延到校外吧？暂时没有。这是怎么回事呢？为什么都来学校了？我猜这是寄生妖的精神控制，让宿主待在学校里。这里都是年轻的魔法师，有很多符合他们口味的目标。真把我大校区当食堂了，也太不把我这个校霸放在眼里了。范墨，有三只妖魔嗅到了你的气息。你说什么？朝你那边过去了。三只过来了。这里地方太狭窄。范墨，范墨。篮球，有妖魔正入侵咱们学校，他们正朝这边过来了，我们联手干掉他们。范、啊、墨，我不是告诉过你，室内篮球场全是红点吗？啥？啊！连我鸡皮疙瘩都起来了，玲玲怎么办？办法只有一个。说。你说什么？我听不清了。我说，这些女妖的实力和智商好像都不如我们之前遇到的杰作斯家花园那两只，尤其是那个女主人蜕变的女妖，速度快不说，还相当狡猾。是啊，这些最多就奴仆级的吧，数量如果再多，我也架不住了。像刚才那种情况，真的蛮危险的。我估计还有更厉害的女妖在馆内。要是有人来了，我们就糗大了。不会的，大部分人都在看表演，不会有人来的。啊、妖怪！是，我就是那个要吃了你的妖怪。啊啊啊传出的一些可怕事情，就是这东西在捣鬼。嗯，很有可能。你看，是个女生。救救我！救救我！看来外面的情况很糟糕啊。
得先把他送到医务室。我们把这件事通知校方。哎，怎么半天不接电话？你在哪儿？快点过来，帮我送一个女生到医务室。她好像被什么东西附身了。去你大爷的！这个时候打电话过来，你那边好像也挺刺激的。发生什么事了？老子这要被你害死！先不跟你废话，我得甩开这帮鬼东西。等等，别过！我好像听到你的声音了。你是在体育馆吗？对。你在楼道里啊？是。往你右手边跑，这里有个创意屋，快快进来。这里，快进来！有血兽心还怕什么？看把你吓的！别废话，注意外面。哎，他是从里面钻出来的，我早就知道，不用解释了。看来你比我清楚发生了什么。我等会儿再给你解释具体情况，先帮我处理掉门外这六个。好，我给你保护，你直接用霹雳轰了他们。不行，霹雳的威力太强了，会连同他们的肉身一起毁掉。我可不想成为杀人犯。刚才他撞到了妍妍的光系魔法上之后，变蜕皮恢复成人了。看来这种会附身的怪物很怕光系的魔法。妍妍，介绍一下，这是我女朋友，这是我好哥们儿莫凡。哦，对，我们见过了。这是我第一次见你啊。呃，先解决当前的事儿要紧。这六个灵皮女妖还在呢。Try. 